，既然救我，当日又为何要污蔑我？大小姐已经全然被那个冒牌货给蒙蔽了。如果我不让小姐你看清楚，你是不会死心的。我确实是不到黄河不死心啊。你果真了解我？那个冒牌货在大小姐眼皮子底下装模作样，不敢明目张胆对你动手。我在柳姨娘把你带走之后，去荒原放了一把火。用里头的那个婢女代替了你的性命，大小姐和她都以为你死了，如今你才算是真的安全了。荒原的火是你放的，嗯，但我确实不曾记得当日救你回府之事，你为何还要这样帮我？因为我根本不是小姐救回来的，小姐心性良善，确实搭救了不少人，但我却不是。那你怎么办？继续留在那个冒牌货身边吗？小姐好不容易活过来，往后可以过自己想过的日子。姐姐千万不要再回头，不管这里再发生什么，都与小姐你再无关系。你只管过好你自己的生活就好。好了，天都快亮了，小姐趁着这府里乱，快离开。娘，三姐要去哪儿？苏重庆已经死了，你跟苏家的缘分也到头了。我孤儿寡母的，只想在苏府里求个安稳日子。你为何要百般刁难我们？既然你不肯走，那就别怪我了。柳氏不守妇道，我怀疑她肚子里的孩子根本不是苏府的。你，王嬷嬷，给我绑起来，仔细的查问着。住手！姐姐，这苏府什么时候轮到你这个妾室在这耀武扬威了？当我这个当家主母是摆设吗？姐姐这是说的哪里话？这院子里自然是姐姐说了算。这次就算了，我就全当没听到。如果再有下次，我定禀告老爷和老夫人。是，妹妹知错了。你三姐呀、啊，去了很远的地方。晚晚，我一定护你周全。大姐，其实我自己一个人也可以走的。皆因我没照顾好你，才导致你现在这副模样。可我不想，你我的人生本来就不应该绑在一起。你要为了欲望不惜与我为敌吗？去吧，大姐，镇定些。你可是苏远带啊。大姐，保重了。小姐，天都已经亮了，我们还是先回去吧。小姐，人的确是已经死了，虽然那尸体辨认不出模样，可是不管从身形，还是仵作的推具，还有你手里的玉佩，你说他死了，绝对不可能。这一定是他的诡计，一定是他的阴谋。小姐，你不必说了，我不想听。大姐，你怎么来了？这里不适合你，快回去休息。我知晓大姐难过，所以来看看你。胡说什么？我有什么可难过的？我不过是在找线索，找到了，我自然会回去。那如果没有找到呢？找不到，不可能找不到。我
后心都洒满了整洁。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。是你不想活了吧？难不成你还可以自己上药？赵鹏，敢直呼我名讳之人，除我母亲之外，唯你一人。谢谢你，不必。听说你想去王府。哦，我如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。叫什么名字来着？赵荣喜。都还没有许愿呢，你这吹蜡烛。许了的。许了？嗯。许的什么？本王许的愿望就是。殿下，昨晚我喝多了，我们没有发生什么。你是不是喜欢我？我也挺喜欢你的。前尘不尽，恩怨两情。张荣喜，永别了。三哥，你怎么了？我没事，查一下苏向晚近日动向，本王要见他一面。是王爷。大姐和灵王马上成婚了，真正的苏向晚也回来了，剧情圆满，我也该回去了。只要跳下去，一切都结束了。苏向晚，再见。苏向晚，苏向晚，苏向晚，你是真傻呀，居然去投湖！现在你又欠小爷我一次。殿下，这是玉王府差人送来的信件，已经是第三回了。那你想怎么做，殿下？本王派人给你送的信件，你可曾收到？收到了。是不是被什么事绊住了，无法回复？连元婴都为他想好了，就这么一个商女，凭的是什么样的手段？元思是不是出事了？我也许久。未曾见过他们。你是不是遇上什么麻烦了？什么事你自己无法处理，尽管告诉本王，本王会想办法帮你。希望殿下可以放过我，毕竟我现在还是苏府的人。你答应过我，不会背叛本王，本王从未怀疑过你。殿下信也好，不信也罢。我已经说得很清楚了，眼下我只想过安分的生活。民女身份低微，收不起殿下的后代。你不肯说，本王也会亲自去查。玉王殿下，强人所难，这可就太难看了。